পৃথিবীতে দ্রুত পরিবর্তনশীল যে বিষয়গুলো আছে তার মধ্যে মেডিকেল সায়েন্স অন্যতম এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের সাথে যদি আমরা পাল্লা দিয়ে চলতে না পারি তাহলে একদিকে যেমন আমরা পিছিয়ে পড়ব তেমনি অন্যদিকে আমাদের রোগীরাও উন্নততর চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হবে তারপরেও পেশাগত ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে প্রায়শই আমাদের এই পেশাগত উৎকর্ষ সাধন ব্যাহত হয় কেমন হয় যদি কেউ এই আপডেটের তথ্যগুলো আপনাকে পড়ে শোনায় আপনি কাজের কোনো ফাঁকে বা যাত্রা পথে কানে হেডফোন লাগিয়ে মোবাইল থেকে শুনে নিলেন অল্প সময়ে আমি আপনাদের জন্য সেটারই চেষ্টা করছি এই পডকাস্টগুলো সরাসরি নির্দিষ্ট কোনো রোগীকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কিংবা ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্যে নয় বরং আমাদের পুরনো জ্ঞানকে আরেকটু সমৃদ্ধ করার জন্য একটু সময় উপযোগী করার জন্য পডকাস্ট সিরিজের আমার প্রথম পডকাস্ট চাইল্ডহুড ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল লাং ডিজিজ সিএইচআইএলডি আমি ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুল আখতার হাসান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পেডেটিক ইন্টেন্সিভ কেয়ার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঢাকা ইন্ট্রোডাকশন চাইল্ডহুড ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল লাং ডিজিজ সিএইচআইএলডি কোনো নির্দিষ্ট রোগ নয় এটা সত্যি কথা বলতে এ লার্জ স্পেকট্রাম অফ রেয়ার অ্যান্ড হেটোরোজেনাস ডিজর্ডার যদিও চাইল্ডহুড ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ সিএইচআইএলডি এবং ডিফিউজ প্যারেন্টাইমার লাং ডিজিজ ডিপিএলডি সমার্থক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয় তবে পেডিয়াট্রিক বা চাইল্ডহুড ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে এই ইন্টাস্টিশিয়াল শব্দটা কিছুটা মিসলিডিং কারণ চাইল্ডহুড ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ অ্যাডাল্ট ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ থেকে যথেষ্ট আলাদা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে রয়েছে ডিফিউজ পালমোনারি ইনফিল্ট্রেট রেস্ট্রিকটিভ লাং ফিজিওলজি এবং ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জ ডায়াগনোসিস চাইল্ডহুড ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ সিএইচআইএলডি ডায়াগনোসিস করার পূর্বে অবশ্যই কমন রেসপিরেটরি ডিজর্ডারগুলো এক্সক্লুড করে নিতে হবে এবং তারপর চারটি ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অন্ততপক্ষে তিনটি যদি উপস্থিত থাকে তাহলে চাইল্ডহুড ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা যাবে এই চারটি ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে নাম্বার ওয়ান রেসপিরেটরি সিমটম যেমন কাফ র্যাপিড ব্রিদিং অথবা এক্সারসাইজ ইনটলারেন্স নাম্বার টু সায়েন্স রেস্টিং ট্যাকিপনিয়া অ্যাডভেন্টেশিয়াস সাউন্ড রিট্রাকশনস ডিজিটাল ক্লাবিং ফেলিউর টু থ্রাইভ অথবা রেসপিরেটরি ফেলিউর নাম্বার থ্রি হাইপোক্সিমিয়া এবং নাম্বার ফোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিফিউজ অ্যাবনর্মালিটিস অন চেস্ট এক্সরে ইনভেস্টিগেশন কমন রেডিওগ্রাফিক ফিচার্স স্পেশালি সিটি স্ক্যানে পাওয়া যায় গ্রাউন্ড গ্লাস অপেসিটিস জিওগ্রাফিক হাইপার লুসেন্সি কনসোলিডেশন সেপটাল থিকেনিং লাং সিস্ট এবং নোডিউলস এছাড়াও ব্রঙ্কোস্কোপি এবং ব্রঙ্কো অ্যালভিওলা ল্যাভেজ দরকার হয় অন্যান্য রোগগুলো এক্সক্লুড করার জন্য বিশেষত ইনফেকশাস কজ এবং অন্যান্য ইনফিল্ট্রেটস অল্প কিছু জেনেটিক টেস্টের মাধ্যমে সিঙ্গেল জিন ডিজর্ডার রিলেটেড চাইল্ডহুড ইন্টাস্টিশিয়াল লাং ডিজিজগুলো ডায়াগনোসিস করা যায় লাং ফাংশন টেস্ট সাধারণত স্কুল গোয়িং বাচ্চা বা তার বড় শিশুদের ক্ষেত্রে করা যায় তবে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ইনফ্যান্ট পালমোনারি ফাংশন টেস্ট বা আইপিএফটি রেকমেন্ডেড পালমোনারি ফাংশন টেস্টের রেজাল্ট নিম্নরূপ রেস্ট্রিকটিভ ভেন্টিলেটরি ডিফেক্ট উইথ রিডিউসড টোটাল লাং ক্যাপাসিটি রিডিউসড ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি এবং এফিভি ওয়ান সেই সাথে নর্মাল অথবা এলিভেটেড এফিভি ওয়ান এফভিসি রেশিও ইকো কার্ডিওগ্রাফি করার প্রয়োজন হয় স্ট্রাকচারাল কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজগুলো এক্সক্লুড করার জন্য এবং পালমোনার হাইপার টেনশন ডায়াগনোসিস ও ক্লাসিফিকেশনের জন্য তবে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর ডায়াগনোসিস হচ্ছে লাং বায়োপসি এটিও প্যাথোজেনেসিস এটি হয় মূলত বিভিন্ন আন্ডারলাইন ডেভেলপমেন্টাল অর জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটির কারণে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যালভিওলার গ্রোথ অ্যাবনর্মালিটিস এবং এরপরে দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিউরো এন্ডোক্রাইন হাইপারপ্লাসিয়া অফ ইনফেন্সি এনইএইচআই এটি একটি ডিজর্ডার অফ আননোন এটিওলজি সাধারণত ইনফেন্সিতেই প্রেজেন্ট করে কমন সিমটমের মধ্যে থাকে ক্রনিক ট্যাকিপনিয়া রিট্রাকশনস হাইপোক্সেমিয়া ক্র্যাকেলস অন টেস্ট অস্কালটেশন নিউরো এন্ডোক্রাইন হাইপারপ্লাসিয়া অফ ইনফেন্সি রেডিওলজিক্যাল ফিচারের মধ্যে থাকে হাইপার ইনফ্লেশন ইন দ্য চেস্ট এক্সরে এছাড়া হাই রেজোলেশন সিটি স্ক্যান এইচআর সিটিতে থাকে এয়ার ট্র্যাপিং ইন এ মোজাইক অ্যাটেনিয়েশন প্যাটার্ন এফেক্টিং অ্যাটলিস্ট ফোর লোপস 
সেই সাথে থাকে জিওগ্রাফিক গ্রাউন্ড গ্লাস অপেসিটি বিশেষত মিডল লোব এবং লিঙ্গুলাতে অন্যান্য আন্ডারলাইন ডিসঅর্ডারের মধ্যে আছে সারফেক্টেন্ট ডিসফাংশন ডিসঅর্ডার সারফেক্টেন্ট প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট বাইন্ডিং ক্যাসেট ফ্যামিলি মেম্বার থ্রি এ বি সি এ থ্রি ডেফিসিয়েন্সি এবং কিছু সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার যেমন সিস্টেমিক লুপাস ইরাথেমাটোসাস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস সার্কোয়েডোসিস এটসেট্রা ট্রিটমেন্ট মূলত সাপোর্টিভ অক্সিজেন নিউট্রিশন অ্যাভয়ডেন্স অফ পলিউশন এবং ট্রিটমেন্ট অফ ইনফেকশন কিছু কিছু রোগী সিস্টেমিক স্টেরয়েড এবং হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন থেকে উপকার পায় ওরাল প্রেডনিসোলন ওয়ান টু টু মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে অথবা মিথাইল প্রেডনিসোলন টেন টু থার্টি মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে আইভি ফর থ্রি ডেজ দেন ওয়ান্স মান্থলি ফর অ্যাট লিস্ট থ্রি মান্থস হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন সিক্স টু টেন মিলিগ্রাম পার কেজি তবে হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময় অবশ্যই চোখের এক্সামিনেশন করে নিতে হবে আন্ডারলাইং সার্কোয়েডোসিসের জন্য ইটানার সেফ্ট এবং পালমোনারি অ্যালভিওলার প্রোটিনিওসিসের জন্য ইনহেল গ্যান্ডোলোসাইড ম্যাক্রোফেস কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর রেকমেন্ডেড অন্যান্য এজেন্ট যেমন অ্যাজিথ্রোমাইসিন মিথোট্রেক্সেড অ্যাজাথায়োপ্রিন সাইক্লোস্পোরিন এবং রিটোক্সিম্যাব বিভিন্ন রিসার্চার ব্যবহার করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়নি এছাড়া পালমোনারি হাইপারটেনশনের জন্য পালমোনারি ভেসোডাইলেটর এবং এন স্টেজ ডিজিজের জন্য লাং ট্রান্সপ্লান্ট ব্যতীত অন্য কোনো চিকিৎসা অবশিষ্ট থাকে না প্রোগনোসিস ভ্যারিয়েবল এবং এটা ডিপেন্ড করে আন্ডারলাইং মেকানিজমের উপরে তবে পালমোনারি হাইপারটেনশন সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর পুয়োর আউটকাম ইনক্লুডিং মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি সামারি চাইল্ডহুড ইন্টেস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ এনকম্পাসেস এ লার্জ স্পেকট্রাম অফ রেয়ার অ্যান্ড হেটারোজেনাস ডিসঅর্ডার্স এবং এটা সিগনিফিকেন্টলি ডিফার করে অ্যাডাল্ট ইন্টেস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ থেকে যদিও এটা রেয়ার কিন্তু তারপরও এটা আন্ডার রিকগনাইজড চাইল্ডহুড ডিসঅর্ডার এবং এর এপিডিওমোলজি ন্যাচারাল হিস্ট্রি প্যাথোজেনিসিস সম্পর্কেও এখন পর্যন্ত সব কিছু পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি যদিও লাং বায়োপসি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ ডায়াগনস্টিক মেথড কিন্তু সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে অনেক রোগীকে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব ট্রিটমেন্ট মোস্টলি এম্পেরিক্যাল এবং সাপোর্টিভ চাইল্ডহুড ইন্টেস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ পেশেন্টস সাফার ফ্রম সিগনিফিকেন্ট মরবিডিটি অ্যান্ড ইনক্রিজড মর্টালিটি এই পডকাস্টটি তৈরি করতে যে রেফারেন্সগুলো আমি ব্যবহার করেছি তা পডকাস্টের ডেসক্রিপশন সেকশনের নিচে আপনারা পাবেন প্রয়োজনে আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের যদি এই পডকাস্টটি ভালো লেগে থাকে এবং যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে পরবর্তী পডকাস্ট ও ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পেতে পেড নিয়োগিত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন এছাড়া কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মন্তব্য ও পরামর্শ জানান যাতে করে আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে